can biological measures enhance our ability to predict crime, where will that go? Will that be a scary future where we'll arrest people even before they've done anything wrong only because we believe that they are at increased risk for crime and violence? Early child health indicators could help us enhance crime prediction. It seems that we're almost on the verge of being able to do that right now. Why wouldn't we do that in order to help those children who are in greatest needs and to design interventions to help them stay off a criminal way of life? Are psychopaths morally responsible agents? I would argue psychopaths fundamentally lack a moral sense. And because of that, due to reasons beyond their control, I don't believe that they are legally responsible. Também porque São Paulo ele é bastante emblemático no que diz respeito às políticas prisionais. São Paulo hoje tem é, cerca de 170 unidades prisionais e tem mais de 230 mil presos, o que significa que são, o estado de São Paulo tem um terço da população carcerária brasileira. Eu, a gente chama, muitos pesquisadores chamam da locomotiva carcerária. Certamente, se tem um Estado que eleva, que alavanca né, a política do encarceramento, né, a bandeira da prisão como solução para resolver crimes né, e do encarceramento massivo a partir dos anos 90, foi São Paulo. Imparcialidade é princípio fundante da própria jurisdição. E se a jurisdição é o supremo, não há juiz sem imparcialidade. Eu posso até ter um juiz investido. Se ele não for imparcial, ele não cumpre o requisito mínimo para você ter um processo penal democrático. E agora eu quero chamar a atenção para o seguinte. Imparcialidade é um conceito extremamente complexo. Muito complexo. Não é aquilo que a gente costuma ver nos livrinhos e na, nas falas mais apressadas. Ah, o juiz imparcial é aquele que não está comprometido. Existe um, uma musculatura teórica pré-existente a isso que é bem complexa. Imparcialidade não tem nada que ver com neutralidade. Erro crasso. Imparcialidade não é neutralidade. Até porque não existe um ser no mundo neutro.